はいこんにちは料理研究家管理用紙の枝潤ですいつもご視聴いただきましてありがとうございますはいそれでは今日はですねホットサンドを作りたいと思うんですけどもホットサンドメーカーがなくてもフライパン1つで簡単に作れるホットサンドをご紹介させてくださいはいそしてですねレシピなんですけども、えー、と実はですね僕13冊目になる、えー、とレシピ本の方を8月に出版させていただきましてこちらのレシピ本になってるんですけども野菜たっぷりグダクさんの主役サンドという、はい、レシピ本の中からですねこちらの表紙になっているのが鶏肉と赤パプリカのガパオホットサンドというサンドになっておりましてものすごーおいしくなってますのでこちらのレシピを一品ご紹介させていただければなっていうふうに思っておりますやみつきになりますよまた今日もいい汗かきながらカリカリっとパンを食べてくださいねそれでは材料がこちらになりますこちらでは材料を切っていきたいと思いますまずパプリカ4分の1個になりますはいこちらをですね種を取ってよいしょ種を取ってで角切りにしていきたいと思いますで角切りよいしょちょっとパンに入れるので食べやすく小さめにカットしてあげてください5ミリ角とか1センチ角ぐらいかなぐらいを目指して切ってくださいこんな感じでまずパプリカを切りました続いてキャベツを千切りしていきたいと思いますはい1枚分ぐらいなんですけどもちょっとちぎってこんな感じで用意してるのでえー、とくるくるくるくるくるってこうやって巻いて千切りしていきたいと思いますちょっと千切りするのが億劫だなと思ったらコンビニとかで売ってる千切りカット千切りでももちろん大丈夫ですキャベツ入れるとなんかシャキシャキ食感が残ってそのホットサンドにした時でも食感がすごく爽やかなのでぜひ入れてみてくださいでキャベツじゃなくてこれをセロリの千切りとかにしてもすごく美味しいかと思いますなのでちょっと葉野菜をこうやって入れてあげることがこのホットサンドを美味しくする時のワンポイントのコツになってるのかなと僕自身感じてます千切りにしたらこんな感じでお水ボウルにお水を張ったものがあるのでを用意していただいてこの中にちょっとつけてあげて5分ぐらいですねつけてあげるとキャベツのシャキシャキ感が復活するかと思いますで泳がしてあげてくださいで氷,氷を入れるとなおよしですはい続いてはニンニクをみじん切りにしていきたいと思いますいつも通りです前の動画とも一緒ですね切れ目を入れてはいでニンニクをみじん切りにしていきたいと思いますニンニク入れるとやっぱりうまみとコクになりますので必ずガパオとかにはね入れてもらうといいと思いますよそれでは今からパンの仕込みをしていきたいと思いますここがホットサンドメーカーがなくても簡単に作れる、えー、とポイントになってるかと思うんですけどもパンのこの節のところにこう線を描くように切り込みを入れてあげてくださいえー、っと半分ぐらいまで切り込み入れてあげてくださいね全部切りすぎてしまうと,、えー、っと中身が崩れてしまうでこうやってスプーンとかでこうやって押しつぶしてあげてくださいで溝を作ってきます何をしてるかっていうとこう溝を作ることによって具材を入れてもしっかりとホットサンドをキャッチしてくれるようになりますなのでこう具材がたっぷり入るので具だくさんなホットサンドが簡単に作れるようになっておりますこんな感じですねはいちょっと溝を作ってあげるんですねこのようにじゃあ具が入ります水を作るこれ枝順ポイントになりますはい OK これで具材を入れていきたいと思いますはいそれじゃあ具材を炒めま<笑>噛んじゃったえー、っと具材を炒めていきますまず最初に弱火にかけて油をひきますはい少々ひいてで油をひいたら次にニンニクみじん切りのニンニクですねはい、にんにくを入れますで、鷹の爪、輪切り、種なしこちらを入れてちょっと辛くしますで、にんにくの香りが立つまでじっくり炒めてあげてくださいはい、それではにんにくの香りが立ってきたら鶏ももひき肉入れますはい、今日ガパオなんで鶏ももひき肉ですで、鶏ももひき肉を入れてちょっと中火に変えましょう
でヘラでそぼろ状になるように炒めていきたいと思いますはい表面にうっすらと火が入ってきましたら次にパプリカを入れますはいパプリカ入れて彩りになりますゴロゴロゴロゴロゴロってなんかちょっとたっぷり作っといて1日目はご飯2日目はカパオサンドみたいな感じでのけるのもいいかもしれないですねお肉の方に火が入ってきたら味付けしていきたいと思いますまずはナンプラーもうこの YouTube で何回も登場しましたねナンプラーで塩味で今日はですねソースですねウスターソースかけますで普段はですねガパを作るときオイスターソースを入れることが多いんですけどもそのソースはあのパンとの相性すごくいいのかなと思って今回のガパオはこうウスターソースで味付けてますここもちょっと変わり種といいますか普段やらないことかもしれませんね炒めながら最後黒胡椒ですね振って少々振ってあげてくださいうわーいい香り香りがいいですよこのように炒めて辛そうでも他の爪もしっかり入っているので辛そうな感じでねしっかり火が通りました味がなじみましたはいそしたらこちらでもう火止めちゃいます火止めましたね最後やることは一番最初にお伝えさせていただいたガパオの作り方と一緒でえー、バジルですね今日もスイートバジルで代用しますガパオですけどもはいホーリーバジルがなかなか手に入らないのでスーパーに売ってるスイートバジルを入れていきたいと思うんですけども火を止めてからちぎって入れるもう余熱だけで大丈夫です香りが立ちますよそしたらちょっとなじませてあげてくださいしんなりいい感じほら色鮮やかでしょうね夏に食べたい感じになってきましたね元気が出る色になっておりますはい、それでは今からホットサンド作っていきたいと思いますここ先ほどくぼんだパンのところにここに先ほど炒めたはい、ガパオのそぼろですねをたっぷり入れていきましょうはい、こんな感じで具材を全部引き詰めてあげてくださいはい、ここにですねピザ用チーズを入れていきたいと思いますこんな感じでチーズもたっぷり入れましたキャベツの千切りもこってのせてあげてくださいもうこんもり<笑>こんもりよ<笑>こんな感じで野菜もたっぷり取れますよっていうようなサンドになりますそしたらここまでやったら具材をこうやってサンドイッチしたけどよいしょっとサンドイッチはいこれでホットサンドの準備完了になりますはいそしたらですね今からホットサンドメーカーがなくても簡単に作れるコツをご紹介したいと思いますでではですねホットサンド作っていきたいと思いますまずフライパンにですねバターを落としてくださいこんな感じでバターを落としてちょっと溶かしますこうするねバターを塗ることによってあのパンの表面がカリッと仕上がってきますなので香ばしさが増しますねでも本当に少しのバターで大丈夫ですで大体中火ぐらいで温めていきたいと思います温まってきたらここにですね先ほどのパンをよいしょってのせてあげてくださいのせてはい焼いていくんですけどもその時にこのですねアルミホイルが一番いいかなと思ってるんですけどパンサイズに乗せてこのように上に引いてあげてくださいでここの上に何をするかっていうとちょっと重たいお水を張ったものを乗せてあげてくださいこんな感じでこれでプレスしていきたいと思いますなので今ちょっと見えるかなパンがプレスされてる状態になってきますあまり鍋が重すぎてしまうとパンが崩れてしまうのでまあちょっと軽めの鍋にえっと、水を張るのが僕は今までやってきた中で一番ベストかなと思いますのでこのまま焼いていきたいと思いますはいそれではだいたい2分ぐらい経ったんですけどもちょっと様子見ていきたいと思いますそしたら外してひっくり返してみたいと思いますはいこれちょっと気をつけながらねそこを持っていくよせーのよいしょーあいい焼き色ついたんじゃないですかひっくり返してまたプレスしていきたいと思いますはいプレスはいこれでまた23分ほど焼いていきたいと思いますそれではちょっと様子見ていきたいと思いますよいしょあいい感じじゃないほらちゃんとプレスもされてきてちょっとひっくり返してみたいと思いますあいい感じの焼き色がつきましたどうでしょうかだいたい両面4分ですかね片面2分2分でそれでは取り上げていきたいと思いますじゃーんこれをちょっと
真ん中切ってみたいと思いますここねさっきあんな分厚かったのにもうぺったんこじゃないですかいきますよせーのうわーチーズとろりですおいしそうな鶏肉と赤パプリカのガパオサンドの完成です表面カリカリもうねガブリついてくださいそれではモグモグタイムに行きたいと思いますイエイイエイはいそれでは今日もありがとうございました無事に見てホットサンドができましたので食べたいと思いますいただきますいただきます<笑>わーいね音聞いててくださいもうねカリッカリなんですよいきますよいきますよいきますよう幸せもう一回いくよ音がいいんですよカリッカリするいきますよチーズがついてくるチーズおいしい聞きましたこのパンのカリカリこれが病みつきになるんですよねで耳までカリカリ焼けてるからおいしいんですようんサクサクしてるおいしいね辛く、ね、炒めたじゃないですかだから辛さもあってでナンプラーと今日はウスターソースで味付けたんですけどソースの風味もよくてキャベツとチーズを入れてるので特にキャベツシャキシャキャベツ入れてるのでそのキャベツが優しくてチーズのとろりも最高でこれはおかずサンドうんうん焼き色いいですしねあーこれ多分ちょっとパン屋さんやってる人見てないかなパン屋さんでも出してください<笑>お客さんに喜ばれると思うパン屋さんこのレシピ採用してください<笑>何の売り込み<笑>うんあんまり耳苦手な方も多いと思うんですけどこれならポリポリいけると思うポリポリいっちゃってうわっうんうんポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンプンプンプンプンって何パプリカ角切りにしたじゃないですかそれがまたねあいまいまにシャキシャキしてくるんですよ一口であのいっぱい入ってきてシャキシャキシャキシャキシャキって音も歯ごたえも楽しめるからいいですねこういうホットサンドはあのちっちゃめに具材を切った方がいいかもしれないですねうん甘い辛いシャキシャキいろんな味がして面白い出来たてがもう本当に最強に美味しいんですけど冷めても美味しいんで2つあるじゃないですかなので1個は朝ごはんもう1個はお昼ごはんとかでもいいかもしれないです結構ボリュームありますからねうんおいしいということでですねもう一枚いくよいただきますうんおいしい誰にもあげたくない<笑>食いしん坊すぎか<笑>うんおいしい今日ピザ用チーズなんですけどお家になかったらスライスチーズとかでもいいですお家にあるチーズでグッとグッこれよこの焼き色もテンション上がるしうんあーなんかお口の中のストレスが溶けてくるお口が今ノンストレスになってていい感じ<笑>特に今日はねもう絶対口内炎できないと思う<笑>え嘘つきーニョンニョンニョン
あとちょっとだうーん美味しいよ皆さん作ってくださいお願いします噛みしめよう噛みしめるのじゃえ誰ちなみに今日この動画を撮ってる時外の気温が東京37度めっちゃ暑いです<笑>食欲も落ちるはずだけど美味しいものだからペロリしてます暑いねうんうんうん衝撃衝撃よ最後まで衝撃もう雨降ってもいいどういうこと<笑>うんうん絶対やってください最後の一口だよ寂しいけど食べますありがとうございましたこれはねやってくださいちょっと大人味かもお子様だったら赤唐辛子抜いてくださいねちょっと辛いからあとバジルの葉折れもいいんですよねまだ喋るんかいっつっていただきまーすうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんあってでキャベツのシャキシャキ感もあってそしてチーズのとろりもあってそして今日本家はスイートバジルなんですけども風味も良くて年中年中作ってくださいそしてそのレシピが載ってる主役サンドもぜひチェックしてみてくださいね今日はありがとうございましたおいしいよチキチキうそう<笑>いつもご視聴いただきましてありがとうございますチャンネル登録といいねボタンも押していただけるとハムゲミになります。ぜひガパオサンド作ってみてくださいね。今日もありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。